Vamos a contarles que hay una borrasca, eh, son las 7 y un minuto, y en Canarias, precisamente una hora menos, hay una borrasca que se llama Hipólito. Felicidades a los Hipólitos de hoy. Y, y hoy va a dejar eh, lluvias pues en la parte más occidental del archipiélago. Pero fuera de Canarias, la verdad es que no llueve, empiezan las heladas de una manera más eh, sistemática, eh, pero en Madrid seguimos en 8 de máxima, aunque va a bajar a lo largo de, del día. Eh, buen tiempo en Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 24 grados. Y la mínima hoy vuelve Soria, 6 bajo cero. ¿Por qué sucede? También tiene Teruel 6 bajo cero, según mi... Pero aquí empieza a haber ya una discriminación odiosa. Esto, lo, desde que lo ha cogido Sánchez, no es fiable. Y mi pueblo estaba ahora mismo, está 7 bajo cero, como Dios manda. O sea que, y enteró el 6 bajo cero. ¿Por qué solo Soria? ¿Por qué esta discriminación? ¿Por qué entre pobres tenemos que quitarnos este, este duro mendrugo de pan que nos dejan los eh, catalufos? Pues no lo sé, pero el caso es que sucede así. Así está el tiempo. Bueno, y vamos con Rosana Laviada y Daniel Muñoz a tratar de, de explicarles. Ahora estamos en ese momento de ir más allá del titular y tratar de ahondar en las noticias. Porque los, las no cesiones, las rendiciones de Sánchez a los separatistas son tantas, de tal envergadura, tan caóticas, la mayor parte son ilegales. Vaya por delante que de todas las cosas que ha cedido será para darles una alegría publicitaria a los cocomochos, porque la verdad... Y para que la novela dentro de poco va a poner un gabinete de dominatrix para que vayan ahí a besarle los pies y encima les colocará. Bien, buen negocio, pero en fin. Pero lo comentábamos ayer, la famosa el blindaje de la ley de amnistía es mentira. No habrá nunca ningún blindaje de la ley de amnistía. La, esto de la cesión de la inmigración y a las nuevas fronteras que Sánchez pone en Cataluña es absolutamente ilegal. Ayer Bolaños, que está cada día más peor, es cada día peor, cada día más tonto, o sea, está mal, desde que lo hicieron tres veces ministro, pero no ministro, pero sí, pero vice todo, pues está en vice nada. Y dijo que, bueno, si son competencias del Estado, les puede transferir. No, hay competencias que por su propia naturaleza no se pueden transferir. Y siempre volvemos a la madre del cordero, que es la justicia. La, la justicia no se puede transferir. El gran problema que tienen los separatistas catalanes es que para hacer su estado, su estado racista, xenófobo, etc., pues necesitan una justicia propia que diga que los delitos separatistas no son delitos y en cambio que la lucha contra el separatismo es un delito y lo persiga judicialmente. Eso significa tener un Estado propio, con jueces propios, leyes propias, fiscales propios, policías propios y gentuza propia. Eso les sobra. Pero el problema es que eso es ilegal. Tiene que desaparecer el Estado español para crear el Estado catalán. O sea que los etarras, que aunque asesinos, son más listos que los catalufos, porque estos no son, los catalanes de bien son catalanes, estos son catalufos. Los catalufos, eh, siempre al rebufo de la ETA, piensan que van arañando competencias estatales. ¿Qué pasa? Que luego llegan a los tribunales españoles y europeos y pierden todo lo que ganaron. ¿Qué es lo que consiguen? Eso sí consiguen. Lo mismo que la ETA, echar de Cataluña pero echarlos no por decreto, echarlos porque no se puede vivir allí, a los policías, a los jueces, a los fiscales, hasta conseguir lo que ya anunció Pascual Maragall hace 20 años, cuando escribió en aquello del federalismo asimétrico, que es como el círculo cuadrado, la igualdad es igual, etc. No va a ser un federalismo que es la unión de iguales asimétrico, es decir, desigual. Bueno, pues así son. Ese es el, el meollo de la cuestión. Quieren ser iguales, pero, pero no. Bueno, pero ya dijo que la presencia del Estado es residual en Cataluña. Lo dijo hace 20 años. Pero el problema no es solo, no está simplemente en el separatismo catalufo. No, no, el problema está en la cobardía de los gobiernos de Madrid. Porque después de que dijo aquello Maragall, hemos tenido el gobierno de Zapatero, que es el que pone en marcha todo este tinglao para deshacer España. Pero luego vino el infame Rajoy, 
¿Y qué hizo el infame Rajoy? Pues cuando el, el golpe de Estado mandara a los policías en un piolín. Esto lo hizo la mano derecha, que era la mano tonta, la mano vaga, vágula, blándula, de, de Mariano Rajoy, llamada Soraya Sáenz de Santa María. ¿Y por qué lo hizo? Porque su única obsesión era el odio a la otra niña, a Shishina, o sea, a Dolores de Cospedal, que era ministra de Defensa. La ministra de Defensa quiso mandar dos barcos de la Armada, que es lo que había que hacer con la policía y con el ejército. Naturalmente, naturalmente, para poder respaldar y dar tranquilidad a los que no estaban con el golpe de Estado. Dice, bueno, bueno, aquí estarán dando la murga en Cangodó y tal, pero acaba de desfilar la legión y dos compañías de infantería, o sea, que no estamos solos. Va, mira, y ahora vienen unos tanques, que es exactamente lo que hay que hacer en un golpe de Estado. En un golpe de Estado, y me harté de decirlo entonces, sin éxito, evidentemente, pero en fin, o gana el golpe o gana el Estado. Empezó ganando el Estado, a pesar del asqueroso gobierno de Mariano, que se quitó de encima el lío sin aplicar el 155, dicen, ¿aplicó el 155? No, no, no. Empezó a aplicar el 155 porque lo estaban aplicando ya los jueces, porque no tenía más remedio. No por ganas, y mucho menos con el apoyo de Sánchez. Tampoco al ver Rivera, que ahí se coronó. En la moción de contra Rajoy ya se coronó, pero de alce. Pero aquí ya se coronó de ciervo de 12 puntas. Porque ¿qué quería? Cuanto antes elecciones, porque las ganaba. Las ganó, pero no lo suficiente. ¿Por qué? Porque el 155 exigía desmantelar todas las estructuras del golpe. Y las estructuras del golpe de Estado empezaban en la Generalidad y terminaban en Cango Do, en La Vanguardia, en Cataluña Radio y en todos los medios públicos, incluso la asquerosa, golpista, proterrorista TV3, donde salían los terroristas de Terra Yure disfrutando y presumiendo de sus crímenes. Eso sigue pasando ahora. Esa estructura está intacta. En ese sentido, tenía Abascal razón, hay que aplicar un 155. No hay, había que aplicar un 155. Ahora no basta solo el 155, ahora falta mucho más. Y en todo caso a 20 años, esto no se arregla en un día porque desfile, no sé, salga la patrulla Delta y ponga la bandera española en el No Camp, que no les vendría mal. No, esto es un trabajo que ellos han hecho durante mucho tiempo de odio a todo lo español, de mentiras sistemáticas y de analfabetismo funcional. ¿Y eso qué exige? Eso exige, primero, que se sepan la historia de España, los ministros de Educación, pero claro, ¿pero ¿cómo va Pilar Alegría? No tiene ni idea de nada la pobre. ¿Cómo va ella a defender la educación en español si no tiene educación? Ya ni les cuento la varaunda podemita. Y el único que creo que es diplomático de carrera, Lurtasun, este no es que odia a España, es que este es más tonto que echó de encargo. Se pasa la vida insultando a su país, porque es comunista. Los comunistas odian a España, los de ahora. Esto no pasaba hace 40 años. O sea, si ustedes ven las canciones de Alberti y tal, no había odio a España. No lo había. Eso es reciente, eso es sobre todo de Zapatero para acá. Zapatero es el que crea, ayer por cierto, se puso al lado de, como es lógico, con Correa y los narcoterroristas de Ecuador, ahora contra mi ley, porque dice que es que mi ley quiere invadir poderes, lo dice el que defiende la toma del poder judicial en España, cosa que no hace mi ley en Argentina, por cierto, eh, y él lo defiende para Sánchez. Este, este mercachifle repugnante, este siniestro sujeto, este sicario del cártel de los soles, es una humillación para España y, sin embargo, es el que dirige la política exterior. Ayer el gobierno le dio mucho bombo al discurso que hizo el rey ante los embajadores, que es el discurso del gobierno, el discurso de Álvarez. Tenía dos salidas, no hacer el discurso, decir que estaba fónico, pero claro, después de lo de Navidad, después de la Pascua Militar, lleva cinco discursos el rey contra el gobierno, 
pues ayer tocaba compensar y decir a los embajadores que ha sido un éxito la presidencia de la Unión Europea, estaría por dentro muerto de risa. Y luego que hace falta un Estado palestino junto al de Israel. Ya en 1948 ya lo dijo la ONU. El único problema es que los palestinos quieren matar a los judíos. No, no los, no los judíos a los palestinos. Los palestinos a los judíos. Y tampoco los palestinos, los países árabes. Los de Palestina se acordaron de los palestinos después del Yom Kippur. Antes ni se habían acordado. Pero el discurso del rey, pues es el clásico discurso de circunstancias, a la venga, toma. ¿Pero eso tiene algún valor? Pues no, porque al final la política exterior la hace Sánchez, o sea, Zapatero. Pero España tiene con Cataluña un problema interior y ya exterior. El golpe de Estado fue un problema europeo. Y ningún país europeo, ni uno solo, pero ni Moldavia, estuvo con el separatismo catalán. Gente suelta, sí, por ejemplo, Petro, el narco presidente de Colombia, Maduro, Cuba, o sea, los países comunistas, el grupo de Puebla, el grupo de Puebla, sí. Una de las cosas eh, excelentes que está haciendo Milei, que lleva solo un mes en el poder, además de hacer frente a todos los eh, jueces eh, corruptos y a toda la castuza sindical, las barras bravas peronistas y esta, esta gentuza, es que ha echado a los mapuches de Argentina. Los mapuches es una, es una etnia eh, chilena que tiene cerca de dos millones de habitantes y que habita en la zona sur de Chile. Y entonces un, una banda de montoneros asquerosos, de comunistas argentinos, que salieron de Argentina, se fingieron eh, indios mapuches chilenos, cuando son de Buenos Aires, y ahí tienen un tío, que es un delincuente común desde hace 20 años, que se llama eh, Jonas eh, Viale, no Viale, no, Jonas Walla, Viale es Johnny Viale, que ese es bueno. Este Jonas Walla pues es un delincuente entre sus delitos, los delitos de su banda, que llama el, la resistencia ancestral mapuche. Pero ¿cómo va a ser ancestral somodorro si tienes 40 años y llevas 20 perpetrando delitos? Mamarracho. Pero es que pegaron fuego a una casa con dos ancianos dentro. ¿Y qué ha hecho? Lo que tenía que haber hecho o que Argentina se hubiera tenido un buen gobierno, es extraditarlo a Chile. Que ahora se teme, es que Boric lo, lo va a absolver. Bueno, ya caerá Boric. Pero en todo caso es un asunto chileno, no argentino. ¿Qué es lo que quieren? Lo que quieren es crear un Estado soviético en, lo que, en la Patagonia. Bueno, prácticamente es con todo lo de la Patagonia, más la parte que se pedirán de la Antártida, pues ese sería el tercer o cuarto Estado más grande de Iberoamérica. Dice, está vacío, sí, pero no de minerales estratégicos, que es naturalmente el chollo. ¿Y detrás quién está? Puebla. ¿Y detrás de Puebla quién está? Pekín, Moscú, Irán. ¿Detrás de Sánchez quién está? Pekín, Moscú e Irán. ¿Detrás del golpe de Estado catalán quién está? Moscú, Pekín, Irán. Los que quieren desestabilizar Europa. Entonces, ¿cuál es el problema? de estas cesiones. Unas, unas son absolutamente ilegales, pero todas obedecen a un proyecto que pasa por la destrucción del Estado español y de la persecución de la nación española. Todas sin excepción. Hoy publica un artículo, Antonio Robles, lo recordabais antes, que recuerda que ahora, ayer salió Jonqueras haciéndose el santo. Este es más falso que su tesis doctoral, que son cuatro tomos de plagio. El único que la, la ha leído es Pepe García Domínguez, que tiene ciertas perversiones que, en fin, de vez en cuando vienen bien. Eh, ¿Qué es lo que dijo la Esquerra hace un mes? Que los pésimos informes eh, sobre la situación escolar de Cataluña, que tiene la peor educación y la de peor nivel y calidad de toda España, cuando gasta un montón de dinero, pero no en escuelas. Algunos siguen en las barracas de hace 20 años. No, no, todo es doctrina, adoctrinamiento, lavado de cerebro, no saben leer ni escribir. Están por detrás del País Vasco, que antes era de los punteros, y ahora son los segundos. ¿Y qué dijeron? Que era culpa de los inmigrantes. Y ayer sale este, ay, ay, es que eso nos lleva a la xenofobia. Pero si odiáis a los españoles, 
Pero si Puyol fue el que trajo a miles y miles de marroquíes porque no hablaban español. ¿Y ahora qué pasa? Que se hacen salafistas y luego terroristas. Claro, en Ripoll hay una resistencia tan no más racista que Puyol, que la Esquerra o que Junts. Son exactamente lo mismo. Pero como no tienen niños, odian a los que tienen niños. Primero a los hispanos, porque además hablan español. Y además no son blanditos como los españoles. O sea, el ecuatoriano de Barcelona va a seguir hablando español, cantando debajo de la ducha y si bebe por la noche. Porque son más duros que nosotros, que nos hemos acostumbrado a obedecer a esta gentuza. Y ellos no. Pero luego es que es un idioma en retroceso, porque es un idioma que se ha hecho odioso. Les da igual, porque es un hecho de poder. Pero el gobierno, por un lado, dice que gracias a él y a los pasos adelante que está dando se restablece la convivencia y al mismo tiempo dice que los pasos que ha dado no tienen ninguna importancia. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Has hecho algo bueno, importante, Sánchez, para recuperar la convivencia? Que según tú ya se había recuperado, pues toda la campaña electoral es que ahora en Cataluña se está divinamente. Ya se ve ya. Vete a Ripoll. ¿En qué quedamos? ¿Se ha recuperado o no se ha recuperado? ¿Esto lo haces para recuperar? Esto lo haces porque eres un sinvergüenza, porque no tienes vergüenza ni dignidad, porque por estar diez minutos en la Mocla venderías, no ya a tu familia, venderías lo que fuera. La Navidad venderías si pudieras. Y, y al mismo tiempo dice, no, pero lo que hemos concedido no tiene importancia. ¿En qué quedamos? Pues quedamos en que miente. Sí, el gobierno trata de restar importancia a los acuerdos alcanzados con Junts sí que han servido para sacar adelante dos de los tres reales decretos presentados en pleno el pasado martes. Respecto al más polémico que traspasa la generalidad la política sobre inmigración, el Ejecutivo remite a una próxima negociación para la elaboración de la ley orgánica que lo regule, avanza los beneficios de traspasar la materia e ignora si se hará lo mismo en el resto de comunidades autónomas argumentando que ninguna lo ha pedido. El PNV ya lo hizo ayer desde el gobierno vasco, la reclamación de Junts pasaría por el control absoluto de esta materia. De este modo se reservarían el control de fronteras, de flujos migratorios, la expulsión de aquellos individuos con historial delictivo a sus espaldas, la concesión de permisos de trabajo y la concesión de ayudas en función de su integración o pruebas de catalanidad, como la obligatoriedad del conocimiento del catalán. Jordi Turul lo expresó con claridad, haciendo suya la reivindicación de varios alcaldes del Maresme, pero queriendo establecer distancia con la alcaldesa de Ripoll del partido Alianza Catalana. Le escuchamos junto al ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Es que, ya inmunidad. es que hay inmunidad para una serie de personas que no tienen la sensación de que quien la hace la paga. Y yo no creo que haya ningún alcalde que esté satisfecho con que en su pueblo haya 10, 12 personas que hayan reincidido 200 veces. A ver, es que aquí hay un problema. Aquí el sistema está fallando de alguna manera. Que vamos a desarrollar una ley orgánica al amparo de la Constitución para eh, delegar las competencias en materia de inmigración. Y por tanto, ese es el acuerdo que ayer llegamos. A partir de aquí, pues tenemos que trabajar una ley orgánica, todos los detalles que, que eso conlleva y obviamente llevar al Parlamento y también pues eh, trabajarla para que esa ley orgánica finalmente vea la luz. Usted lo que tiene es que cuando dice al amparo de la Constitución, quiere decir al amparo de la pumpiducción. O sea, la Constitución no existe en manos de Pumpido. Pumpido es un prevaricador que está ahí para legalizar el golpe de Estado. Y eso lo sabe usted como lo sabe toda España. Es más, lo sabe hasta Pumpido. Pumpido ha participado en la ley de amnistía, que solo por eso debería ir a la cárcel. Pumpido, que es en teoría el juez que al final tiene que decidir, el Tribunal Constitucional, que se cree ya que es solo él, claro, como le han dado todo el poder estos mangutas, tan cobardes con Cocomocho y tan chulos en el prostitucional. El tío ha metido ocho veces, ocho veces. Dice que la ley de amnistía es constitucional, pero si eso no lo dice nunca una ley, ¿por qué lo dice esa ley? Pues porque lo ha escrito Pumpido, que es el que además tiene que decir si es constitucional. Dice, bueno, es constitucional porque yo ya dije en esa ley que era constitucional. Mentira. Es anticonstitucional, antidemocrático, antiespañol, antieuropeo, viola la división de poderes, se carga a cualquier independencia judicial, equivale al despido de toda la administración de justicia. Y eso lo sabe hasta Pumpido. Golpe, Pumpido. Cándido, golpe, Pumpido. Ya se pueden esconder una ley orgánica. ¿Qué ley orgánica? Presenta un proyecto de ley en el Parlamento si tienes valor. No lo haces. ¿Por qué? 
porque no tenéis diputados, porque no tenéis nada. No tenéis mayoría en el Congreso. En el Senado tiene mayoría absoluta en el PP. Cada vez que queréis aprobar una coma, tenéis que arrastraros por la moqueta. Besarle los pies a las noveras y encima os escupe encima. Que no digo que no lo merezcáis, pero veis que representáis a los españoles. Cada uno de vosotros, Félix, representa a todos los españoles. Tú, Félix, me representas a mí. O sea que mejoraba. Pero bueno, también mejoraba que Azcón sea presidente de Aragón y haya traicionado sus promesas. No ha dicho una palabra de los cambios y que en el Tremedal ya no ponga molinos. No tiene nada que decir el gobierno de Aragón. No hay una situación similar en muchas zonas que son sísmicas, zonas montañosas. Eso es una zona de erupciones del terciario que tiene zonas blandas. Porque a veces con esa tierra emergió, que se ve en la ermita de mi pueblo, donde yo cogí el gran catarro último, que quedará muy bonito en la tele, si es que la, lo emiten ese programa alguna vez, pero, pero hace un frío que pela y las, las, las piedras son como en Galicia. O sea, piedras muy antiguas, muy desgastadas. Que, que, bueno, esa, esa situación... Tremedal o tembladeral o zona sísmica se da en la provincia de Teruel en muchos sitios y eso se ha estudiado en Aragón ¿eso qué se va a estudiar? pero si están todos a sueldo del vikingo ¿qué se va a estudiar? sigo esperando que dé el informe que hace siete meses que prometió Azcón y Vox prometieron que iban a hacer un informe sobre las concesiones ¿ustedes lo han visto? no, pues yo tampoco es decir, de lo que se quejaba el tururú y este, tiene razón, pero el problema no es, no es, eh, no lo va a resolver además Cataluña. Llenaron aquello de inmigrantes musulmanes y ahora resulta que los musulmanes se reproducen en abundancia. Ah, no lo sabían. ¿Quién es el que manda a Jordi Petit y a toda la patulea del PI, el Partido Independiente? ¿Y dónde estaban la, y la Pilar Raola y toda esta gente? Pues lo manda Jordi Puyol Soleil. Jordi Puyol Soleil. Es decir, el amo hubo. ¿Y qué pasa? Pues efectivamente crearon una, una asociación de amistad catalano-marroquí que lo que hizo fue meter marroquíes a cascoporro para que no llegaran hispanos. Que va y hablan español. Claro, que van a hablar. Y los marroquíes, dice, para que aprendan catalán, sí, sí, en Ripoll, el imán de Ripoll también. Y los terroristas de las Ramblas eran, hablaban perfecto catalán, ¿eh? estaban absolutamente integrados. Hombre, luego le desintegraron la cabeza de unas cuantas víctimas. Pero en eso no piensan. La verdad, lo que está pasando con la famosa alcaldesa, que no sé si es alcaldesa o lo puede ser, enseguida, en cualquier momento, acabará formando gobierno o mandando, es la reacción contra el islamismo radical en el mismo sitio de donde salen los terroristas de las Ramblas, si es que esto no es casual. Pero detrás de esto, ¿qué hay? La política deliberada de llevar inmigrantes musulmanes para que no hablen español. Pero es que los números cantan. Sí, en la actualidad en Cataluña hay un 16,3% de población inmigrante. En Barcelona en concreto hay 1.700.000 extranjeros. El 85% de los nuevos barceloneses son inmigrantes y más de la mitad de entre 25 y 39 años tienen origen extranjero. La mayor parte de ellos musulmán. Durante años Convergencia fomentó estos flujos migratorios frente a la población hispanoamericana. Artur Mas llegó a prometer el papel es para todos aquellos que hablas en catalán. Convergencia, Esquerra, PNV, Puyol, Eriber Barrera, más no decían cosas muy distintas a las defendidas hoy por la alcaldesa de Ripoll, Silvia Orriols, y desde Ripoll, precisamente, o Turul o Nogueras. ¿Y en la cultura qué es lo importante? El ser, la identidad, pero sobre todo, sobre todo, la lengua. Y entre que tenemos una natalidad baja, tanta, tanta inmigración, que los organismos públicos del Estado van a favor, por lo tanto, estamos amenazados de quedar minorizados dentro de Cataluña. Ha de ser regulada y que no podemos aceptar una inmigración indiscriminada. La desaparición de la lengua lleva inevitablemente a la desaparición de la nación catalana. 
desaparición de la nación catalana. Yo os demano exactamente eso. Yo os pido exactamente eso. Entendéis Cataluña en lo que significa. Integraos en ella plenamente. Haced de este país vuestro porque es vuestro y también ayudándonos a defenderlo para nuestros grandes proyectos de futuro. De cara a sus grandes proyectos de futuro. Sí, hombre, sí, que vais a conquistar el Rif, payasos. Pero, hombre, si lo último que hicieron para integrarlos son los cursos de masculinidad eh, renovada o nueva, que cogían a un moro que le había pegado a la señora y estaba en libertad provisional, le daban un huevo y que se lo llevara a casa para que entendiera el significado de la vida. O sea, la mujer, como si fuera una gallina, pues también tiene su huevecito. Y entonces ahí se alumbra y sale un pollito. Pero claro, tarda unos días. Entonces, el señor que estaba, repito, en un curso obligado de masculinidad moderna, eh, trans, prons, prun y pataplaf, se llevaba el huevo a casa. ¿Ustedes qué creen? ¿Que no se hacía un huevo frito? Estos son los grandes modelos. ¿Pero para qué quieren el catalán los eh, musulmanes de Cataluña? ¿Para qué? ¿Para barrer las calles? Las calles no te preguntan qué idioma hablas, porque son, están en trabajos ínfimos. ¿Cuántos eh, musulmanes conocen ustedes que estén en la política catalana? Ya se lo digo yo, ninguno. ¿Por qué? Porque son racistas. Y para ellos los musulmanes... Aunque hablen catalán como si hablan chergi, que por supuesto no hablan catalán la mayoría. Hablan mal español, ni les cuento el catalán que hablan. Pero es simplemente que no sean hispanos. ¿Por qué que los hispanos llegan hablando y hablan en su casa todo el día español? Y hablan muy bien, y además eh, ponen música, y son ruidosos, y les tienen manía, y son del español. O sea, en fin. Repito, esto ha sido una política deliberada anti española. Ya mi única preocupación es si dentro de los flujos migratorios también van a discriminar a los españoles. No creo que nadie en su sano juicio quiera irse a vivir a Cataluña, ni siquiera a Barcelona. Pero, ¿qué pasa? Que entonces los de Teruel no podemos ir a, a vivir a Barcelona. O sea, en Huesca no pueden ir. Los catalanes pueden comprar media Huesca y comerse la franja. Pero en cambio no pueden vivir en Cataluña. ¿Quién va? ¿Qué es eso de los flujos migratorios? ¿Qué leche es eso de los flujos migratorios? Lo que quieren es fronteras. Lo que quieren es echar a la Policía Nacional y que los mozos de escuadra finjan que son la policía de un Estado. Eso le dura a la camorra napolitana entre 10 minutos y 12. Si lo dijeron ayer los mozos, es una locura pretender que nosotros ya vemos las fronteras. Eso lo lleva la Guardia Civil que no son capaces de hacerlo. Por mí, que ya estoy en cuanto peor mejor en esta gentuza, para que vean lo que están haciendo, vamos, mañana mismo, mañana mismo, venga, los mozos a la frontera, le duran, repito, a la camorra lapolitana entre 5 y 10 minutos, 12 he dicho antes, mucho me parece, que no pueden con ellos. Pues le cuesta a la Guardia Civil como para que vengan estos tíos que van con alpargatas. En fin, vamos a dejarlo aquí y luego vamos con la, la agenda de Tartarín de Tarasco, del gran eh, Pedro Sánchez, que a este como ni siente ni padece, pues es que le da igual. Ayer vi, estuve fijándome, porque ya lo veo como un entomólogo a la, no sé, o a la mariposa, veo al, al lepidóptero, o veo en este caso la mosca, al díptero, eh, y digo, pero a ver, a ver qué cara pone, cara de loco cara de Joker, de un tío trastornado. O sea, tiene una sonrisa desquiciada, un día se le va a romper la mandíbula, parece Robespierre, cuando se pegó un tiro en la quijada, se rompió el hueso, pero no murió. Todavía le cortaron la cabeza. Está loco. Pero nos enloquece a todos, ¿eh? Una pausa. Es la mañana de Federico. Seguimos con Rosana la idea de Luis Díaz. Ya les eh, cuento, y hay gente que no acaba de creerme, voy a tener que sacar un libro para explicarlo, que eh, Sánchez no es un líder europeo. Sánchez es un líder del tercer mundo. Sánchez es como Zapatero, como Correa, como los Kirchner, como Evo Morales, como Boric, 
o como cualquier maduro pocho podrido de la vida, como Petro. Es decir, es un tío del cártel de Puebla. Sé que cuesta admitirlo, pero es la realidad. Sánchez ah, hizo, eh, este martes ha sido, ¿no? Eh, martes, miércoles, ha hecho un discurso ante inversores extranjeros que es como no pongan aquí un euro porque vamos a ir a la guerra civil, pero esta vez la vamos a ganar. Ante inversores. O sea, en lugar de decir, aquí hay paz total, nos llevamos con la oposición, la política económica es de consenso, tienen su dinero seguro, tranquilos, todo lo contrario, hace un discurso de guerra civil, pero es que lo hace con los embajadores, es que lo hace a todas horas. ¿Y eso quién lo hace? Eso lo hace Correa, eso lo hace Cristina Kirchner, Evo Morales, Nicolás Maduro, Gabriel Boric. Puebla, los comunistas de Puebla. O sea, admitamos que tenemos como presidente del gobierno a un líder del tercer mundo, que lo que quiere es sacarnos del primero, y está en ello. Sí, el presidente continúa con su agenda, con su discurso, sin inmutarse ante el escándalo que supone lo aprobado el pasado martes. Sánchez ataca a la oposición a la que acusa de hacer un discurso destructivo y presume de gestión, llegando también a presumir incluso de las cifras del paro juvenil en España. Desde el Partido Popular, Feijo anuncia iniciativas que pondrán en marcha su partido para frenar los decretos, nuevas movilizaciones en la calle el próximo 28 de enero para poner freno a un gobierno que a su juicio ha perdido la dignidad. Me gustaría pedir a quienes ayer se opusieron a, a dos reales decretos importantes que reconsideren su estrategia, que, que abandonen una oposición, a mi juicio, destructiva, contraria a la mayoría social y que antepongan siempre el interés del país a cualquier otro. Lo que quizás más preocupe en el fondo al señor Sánchez es hacer evidente que él solo es el delegado del gobierno en España, no es el presidente. Porque quien realmente preside por persona interpuesta está hoy riéndose en Waterloo de la que ha liado en la nación que él juró desestabilizar. Bueno, pero ¿quién está detrás de todo el proceso separatista catalán? Putin, desde hace más de 10 años. Petro, en el, en el golpe de Estado, o sea, Colombia, el narcoterrorista Petro, comandante aureliano... El tío que ha robado las elecciones con dinero de la corrupción Nicolás Maduro Cuba, los Kirchner o sea los comunistas, la nueva Comintern el cártel de Puebla con Zapatero de embajador plenipotenciario ¿cuál es el país que más visita eh, Zapatero? China ¿qué se ha perdido en China este imbécil? bueno pues se la ha perdido que hace de Correveidile porque la China ha querido, y hasta que ha llegado mi ley, es quedarse con el sur de Argentina. De hecho, eh, Cristina Kirchner les ha dado una concesión de una inmensa eh, extensión de, que es para vigilar los satélites norteamericanos. En un sitio que se ve muy bien, con Argentina es tan grande, si es cinco veces más grande que España, y tiene la misma población. Pero detrás de esto, ¿qué es? Pues es un proceso revolucionario, como el de Melenchón en Francia. Los que no lo hayan visto, les invito a verlo. Melenchón, que es ese tío de familia valenciana, además que parece el primo hermano de Chimo Puch, es igual. Yo creo que los peluquines se los cambian. El otro día, cuando dimite la primera ministra de, de Francia, se, se ponen en pie, pero como los, los etarras y como los, eh, y como los podemitas, cuando todavía no se pegaban cantando la marsellesa y sin dejar hablar a la presidenta del gobierno. ¿Por qué? Porque no son políticos democráticos, son políticos del tercer mundo, que lo que quieren es cargarse el capitalismo, lo que dicen todas las idiotas que yo conozco y no poca parte de los memos. El decrecimiento económico, quiere decir el empobrecimiento. No conozco a ningún pobre que quiera seguir siendo pobre, salvo que sea socialista y mienta. Pero esto de Sánchez... ...saboteando las inversiones en su propio país... ...¿a qué obedece? ...a querer un país que viva de paguitas... ...este es el proyecto de Sánchez... ...que es el de Pablo Iglesias... ...y es el de Maduro... ...que es el de Cuba... ...que es el de Colombia... ...el de los Kirchner hasta que llegó Miley. ...¿con qué nos consolamos? ...pero es un flaco consuelo... 
con que los que crearon el engendro ideológico, que son los de Podemos, porque toda la política que ha hecho Sánchez, los cinco años en el poder, incluyendo los últimos meses, todo es de Podemos. O sea, no hay una sola ley que haya hecho Sánchez que sea socialdemócrata. Ni una sola ley que respete la propiedad, el mercado, la libertad individual, la libertad de elección, ni una, ni una. Bueno, ¿qué pasa? Que nos divierte ver cómo se pelean las gallinitas. Cruce de reproches entre Yolanda Díaz e Irene Montero. La líder de Sumar ha acusado a la formación morada de dar la espalda a los trabajadores tras su voto en contra de la reforma del subsidio del desempleo. La ministra de Trabajo ha adelantado que convocará a los agentes sociales para negociar con ellos esa reforma partiendo de cero. La escuchamos junto a Pablo Iglesias. Me debo a los trabajadores y trabajadoras de mi país y ayer el PP, Vox y Podemos los han golpeado. ¿Qué clase de argumento es ese? La gente que nos escucha no es idiota, eso es una estupidez. Se puede votar que no a algo por razones completamente diferentes. Este argumento de que han votado juntos, en fin, yo creo que es bastante impresentable. Pero han votado juntos. Es impresentable, lo sé, Pablenín. Pero ¿por qué fuiste tú vicepresidente de Sánchez? ¿Y por qué pusiste a tu señora de ministra? ¿Y cómo compraste la casa de Galapagar? Preguntar no es ofender, ¿verdad? Bueno, si te ofendes, pues, pues para ti. Tú creaste este monstruo y el monstruo te ha devorado. ¿Por qué? Pues porque tú no tienes constancia, porque eres un vago. Tú has leído cuatro cosas de Lenin, ni siquiera todas. Y tú eres, tienes la, eso sí, tienes una capacidad de liderazgo que no tiene la de la napia. Pero nada más. Ayer hablaba de los memes... Eh, la, la pelunches, la de transición ecológica, había memes, al lado de los memes de doña Rogelia negando ser la madre de Yolanda Díaz, vamos, cuatro. Pero el problema de fondo es que, que Pablo Iglesias quería poner aquí una revolución bolivariana, que Rejón decía que gracias a la revolución en Venezuela comían tres veces al día y hay siete millones de venezolanos que han tenido que huir de su país por hambre y represión. Siete millones. No hay en la historia de América una, un fenómeno tan horroroso como el de Venezuela. Y ese es su modelo. El discurso de los Kirchner y la política de Venezuela. ¿Qué es lo que ha asumido Sánchez? En fin... Eh, luego vamos a hablar con el presidente de los autónomos de ATA, eh, con Lorenzo Amor. Pero es que eh, esto de presumir de los, las cifras del paro, pero vamos a ver, pero eso sin vergüenza, si en todas las estadísticas España es el país con más paro de Europa, con más paro de Occidente. ¿Pero ¿Cómo puedes decir que es la mejor de la serie histórica? ¿Será que la serie histórica te la empezó a hacer ayer, Tezanos, y todavía no te ha dado los números hoy? Pero volvamos a la cuestión de fondo. Esto es un Estado. Si es un Estado, ¿quién custodia las fronteras? Pues un Estado se define por la ley y las fronteras. Y la Fuerza Armada, que, que, que custodia esas fronteras. ¿Qué pasa? Quieren echar a la policía. Ya ayudó Solada de Santa María, ¿eh? con el barco y el piel. Ya duró el cobarde, cien veces cobarde, Mariano Rajoy. Ya ayudó. Pero aquí el gran traidor es Zapatero y el ejecutor es Sánchez. O sea, estos mangutas de la Nogueras tienen el 1,4% de los votos. No son nada, son el quinto partido en Cataluña. Cuarto, quinto, no sé, pero de los últimos. Pero, ¿qué pasa? Que la policía sabe que van a por ellos. 3.423 eh, agentes son los que hay actualmente en Cataluña de la Policía Nacional. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están exigiendo al ministro Marlaska que evite la cesión de estas competencias migratorias en Cataluña. En concreto, el Sindicato Unificado de la Policía ha remitido una carta a Europa, a la Comisión Europea, en la que pide que se frene este movimiento impulsado por el Ejecutivo y que, según Jacobo Rodríguez, pretende expulsarles de la región. Desde Jucil, Agustín Leal tacha la cesión de irresponsable. Se ceden competencias 
competencias a cambio de sillones y cuotas de poder. Nada tienen que ver con la seguridad ciudadana. Es una irresponsabilidad dividir la seguridad en los tiempos que nos encontramos y ante los tremendos retos delincuenciales a los que nos enfrentamos. Esta figura de la, o esta competencia de la extranjería y la inmigración es una competencia que, que en el Cuerpo Nacional de Policía pues, supone casi la mitad de los efectivos que actualmente prestan servicio en Cataluña. Por eso entendemos que, que los nacionalistas y los independentistas lo que, lo que quieren es la expulsión del, del Cuerpo Nacional de Policía y también, por supuesto, de la Guardia Civil, como así lo han eh, llevado a cabo en Navarra y como así pretenden también en País Vasco. ¿Qué es lo que sucede? Eh, toda Europa, pero no ya España, Holanda, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Suecia, muy especialmente, pero sobre todo Holanda y Bélgica, están en manos del narcotráfico. Son prácticamente narcoestados. Dinamarca está cambiando toda la constitución para poder perseguir con leyes especiales el narco. Lo que sucede en Ecuador es simplemente que Correa tiene a sus sicarios y han tomado una televisión. Pero la princesa heredera de Holanda, que se llama Amalia y es muy mona, como su mamá máxima Zorreguieta, no puede vivir allí. Vive en Madrid. No puede salir a la calle. La princesa. ¿Por qué? Todos los diputados, hay 40 de los 120 diputados que tiene Holanda que llevan eh, escolta las 24 horas del día en su casa y en la calle. Pues están amenazados de muerte verosímilmente. ¿Y qué manda ahí? Pues la mocromafia, que es Morocco, que son narcotraficantes. ¿Quién ma ¿Qué pasa en Suecia? En Suecia están cambiando la ley y ha cambiado el gobierno porque hay zonas enteras, 50 zonas de Suecia, regiones enteras, donde no entra la policía hace 20 años. ¿Qué pasa en Bélgica? ¿Qué es Melenbeck? Melenbeck es un barrio que desde hace 20 años rige la Saría, de donde salen los islamistas a matar gente a París. Son países destruidos por el narcotráfico. Y en España, que es la plataforma de donde se vende la droga a todas partes, la zona más débil es Cataluña. Porque tiene al lado a Francia, Marsella, a Italia, Génova y luego todo el Mediterráneo, naturalmente. Los rusos, gánster rusos, afortunadamente han comprado casas en Marbella, en Alicante, y entonces donde ellos viven, pues no matan. Pero los demás sí. ¿Y quién puede parar el narcotráfico? El narcotráfico solo para la Guardia Civil, la policía y eventualmente el ejército. Esto es un problema europeo, de todos los países buenistas que se han suicidado, porque con el narcotráfico llega la inmigración ilegal, la trata de blancas y por supuesto llega el islamismo. Bueno, eh, eh, por último, eh, una, una noticia, luego volveremos a la historia de la lubina de Ceilán, que están haciendo una buena estos cabritos jorobando a los pescadores de Galicia. Pero en fin, ya lo explicó ayer muy bien la vicepresidenta de la Junta de Galicia. Esos, esas bolitas no son tóxicas. Si fueron tóxicas, habría desaparecido la población de Tarragona, que es donde más hay, por cierto. Bueno, pero recuerden que después de apoyar a Hamas contra Israel, además España se ha negado a participar en una misión internacional para proteger en el Golfo Pérsico el tráfico de bienes, mercancías, petróleo, etcétera, porque otro grupo terrorista de los que paga Irán, como Hamas, como Hezbollah, que son los hutíes del Yemen, atacan los barcos. Le ha vuelto a pedir Biden a Sánchez que España, que está en la OTAN, se tiene que implicar. Pero España también recibe petróleo. De ninguna de las maneras. Y estamos en esas. Estados Unidos y Reino Unido han lanzado un ataque conjunto sobre posiciones UTIES en Yemen. Esta primera acción colectiva busca frenar los ataques y sabotajes contra embarcaciones en el Mar Rojo que empezaron el pasado noviembre. El presidente Joe Biden lo confirmaba señalando que estas acciones no tienen precedentes y ahora los UTIES como respuesta han declarado la guerra a ambos países. Bueno, eso en sí no es problema mientras los países les hagan la guerra. Pero es que detrás está Irán. Irán tiene mucho dinero que dedica al crimen, a, mejor dicho, a la guerra santa, a la yihad, en la versión chiita. El otro día, los sunitas, que tienen detrás Arabia Saudí, perpetraron un atentado y mataron a más de 100 en, en Teherán. Se celebraba, se conmemoraba la desaparición de esta tierra, de uno de los jefes terroristas más famosos, 
ocupan. Allí no se distingue la Guardia Nacional Islámica del terrorismo común, no se distingue. Bien, eh, ¿qué hicieron ellos? Atacar a Israel. Y dice, pero si eso han atacado los, los sunitas, ¿qué culpa tienen los judíos? Algo que han hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos están en dos frentes. Se matan entre ellos, sunitas y chiitas, la mayoría es sunita, pero los chiitas son los más radicales. No son los más pequeños, pero tienen todo el dinero del petróleo de Irán. Pues naturalmente se dedican a matar y atacar y a lo que sea. Organizar un grupo terrorista es bastante barato. Empezar con 100 tíos perdidos en el Yemen es sencillo. Tú matas a 10 instructores y en dos años tienes a 100 tíos. Les pagas bien y tienes a mil. Y vas a tomar un barco y luego a violar eh, a alguna turista. ¡Hombre! Pero vamos, te sobra mano de obra. Eso lo tienes que atacar militarmente y destruirlos. ¿Qué salida tiene Israel en Gaza? ¿Destruir a Hamas? Tiene que destruirlo como destruirlo por completo. Es que no hay alternativa. Si es que este eran, han jurado acabar con el último judío, echarlos a todos al mar. ¿Qué van a hacer los judíos? En fin, un desastre. Vamos a la prensa económica con Cachabank. Es la mañana de Federico. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Bueno, buenos días. Hoy Libre Mercado hace un informe para las famosas balanzas fiscales. Sí. Esto es como publicar los títulos del Barça. Todo el mundo sabe que han comprado los árbitros, pero siguen... ¿Qué título? Pero tiene más el Madrid. Bueno, pero los nuestros son mejores. No, y además, me mediante un mecanismo muy fácil de entender, no hay reglas. Eso Con lo es. cual, cada uno publica las finanzas que le apetece o como pues sí. le apetece. No existe una, digamos, ortodoxia común para todas las comunidades autónomas eh, ni para en, cada año. En el caso de Cataluña, que es el que tratamos... La educación catalana es una historia de éxito, claro, un modelo pues. de éxito. Dice éxito, no saben leer ni escribir y tienen el peor nivel de toda España con la cantidad de pasta que lo dedican. He dicho que es una historia de éxito, dice, pero es mentira, es el fracaso total. Que digo que es de éxito y, y además que el Barça nunca pagó a los árbitros. Ese dinero, no sé lo que pasó. Y luego lo explican, que es peor y dicen sí. que los que lo hacen mal es porque son extranjeros. No, claro, la culpa de los inmigrantes. Eso es, por eso quieren las... Pero esto lo decía, lo decía eh, el Polifemo, sí. el mes pasado, ya dice, qué racista, pues lo mismo que tú, mamarracho, pero que te has creído. Pepe. Es tremendo. Bueno, pues en Libre Mercado lo que tenemos es que Sánchez da poder a Puigdemont para retorcer las balanzas fiscales, negar que Madrid aporta más y que ese más es el triple de lo que aporta Cataluña. Uno de los compromisos a los que ha llegado en esa gran jornada de negociaciones que se protagonizó en el Senado, eh, por el Congreso, bueno, pues una de esas sesiones fue decirle a Cataluña no te preocupes que vamos a publicar unas nuevas balanzas fiscales donde se diga que tú aportas más que Madrid. Sí, gracias. A... Pero esto es una solución. Dice, bueno, vale, pues entonces a partir de ahora Madrid va a aportar lo que aporte Cataluña. Bueno, pues mira. O, oye, y tiene dos millones menos de población. Sí, sí. ¿Qué tal? Ah, no, no. Ah, sí, sí. En fin. No, no, eh, bueno, pues esa es la información que abre hoy Libre Mercado. Como otros periódicos no se ocupan, nosotros sí, seguimos informando sobre Argentina, los argentinos, atención, van a duplicar sus ingresos gracias a las reformas eh, de mi ley. Ya se ha hecho el cálculo de, en cuanto se pongan en marcha todas estas reformas que ya se han anunciado y aprobado, el Argentina pasará en libertad económica del puesto 144 al 50 o el 55. Ayer se firmó, se anunció el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es el que se había roto porque Massa lo rompió. Sí. No cumplió ninguno de los acuerdos que tiene Argentina y que son 4.500 millones de dólares para que empiece a tener reservas el Banco Central, se dice pronto. ¿Pero por qué? Porque se fían. Y a pesar de toda la guerra en contra, ahora Zapatero contra Miley. ¿Qué mayor prueba de lo bien que lo está haciendo Miley? No, no, desde luego. Ay, por cierto, lo de Grifols es un desastre. ¿eh? Grifols es un desastre. Eh, la CNMV ya les ha dado 10 eh, días para informar. Ayer volvió a caer en bolsa un 16. En 10 días, días no encuentran ni Grifols ni, ni bañeras. O sea. ¿Y no ves tú ahí que llegará un que caballero blanco, queda. que será el Estado que y será, la SEPI? Ah, por supuesto, la SEPI pondrá un murtra a cualquiera, alguien del PSC. Si está cantado, si es que los conocemos. Vamos, que vamos ¿Y quién a lo pagará? Mejor. La Comunidad de Madrid, como siempre. Vamos a las noticias de cercanía y seguimos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.